ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഈ സിനിമാറ്റിക്സിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രിയേട്ടവരെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ജിയോ ജിബ്രയിലെ ഒരു ടൂളായ ചെക്ക് ബോക്സ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം അതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാമെന്നും അതെങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുമാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ജിയോ ജിബ്ര ഒരു ടൂളായിട്ട് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്ലസ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റിനുമായി ക്വസ്റ്റിനാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുന്നത് ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റിയിലെ ഈ രണ്ട് ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റീസ് സോറി നാല് ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റീസ് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ എക്സ്പ്രസ് വൈ ലെസ് ദാൻ ഡിഫിക്കൾട്ടേറ്റ് ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഈ ലീനിയർ ഇനീക്വാളിറ്റി നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ആപ്ലേറ്റുമായി ക്ലാസ്സിൽ പോയാൽ അത് രസം ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഒറ്റയടിക്ക് എല്ലാ സൊല്യൂഷനും അവർ കാണുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതിൻ്റെ ഓരോ ആൻസർ നമുക്ക് വരുത്തണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ബോക്സ് എന്ന സംവിധാനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സൈഡ് ഓൾജി ബ്രാക്ക് വ്യൂയിൽ പോയിട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹൈഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും പക്ഷേ അതൊരു വൃത്തി ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഏതാണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതായിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഹൈഡ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ചെക്ക് ബോക്സ് എടുക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും ഇത് ഈ സ്ലൈഡറിൻ്റെ അതേ ടൂളിൽ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് വൺ അതാണ് ചെക്ക് ബോക്സ് ഇൻപുട്ട് ബോക്സിന് തൊട്ട് നേരെ ചെക്ക് ബോക്സ് ചെക്ക് ബോക്സ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പോപ്പപ്പ് വിൻഡോ വരും അതിൽ നമ്മൾ ക്യാപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ലൈൻ വൺ എന്ന് കൊടുക്കാണ് അതായത് ഒന്നാമത്തെ ലൈനാണ് നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നിട്ട് ഞാൻ അത് എഫ് അതായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈൻ വൺ നമുക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്യുക ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യും അതുപോലെ ലൈൻ ടു ഫുള്ള് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കാണിക്കുക ലൈൻ ടു എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിന് ജി എന്ന് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എഫും ജിയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് ക്വാർട്ടർ എൻ്റെ ആണെന്ന് കാണിക്കാൻ ഇവിടെ ലീനിയർ ഇനി ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് അതിന് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കേണ്ടതില്ല നമുക്ക് ആ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഷെയ്ഡഡ് റീജിയൻ ഒക്കെ വിശദീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ റീജിയൺ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് റീജിയൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ഷോർട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് തിരിയുന്ന ഒരു ഭാഷയിൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി റീജിയൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഞാൻ എന്നിട്ട് ഞാൻ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ പോളിഗൺ ആണ് ഒരു പോളിഗൺ ആണ് അവിടെ റീജിയൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് പോളിഗൺ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി ഞാൻ വേണ്ടത് ഇത് സൊല്യൂഷൻ റീജിയൺ എന്നുള്ള ഈ ടെക്സ്റ്റ് അതിൽ വരണം അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് കൊടുക്കുകയാണ് സൊല്യൂഷൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ അത് ടെക്സ് ടു ആണ് അതും അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനും വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ബോക്സ് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റിന് വേണമെങ്കിൽ വേണേൽ ചെക്ക് ബോക്സ് കൊടുക്കുക സോൾവ് ഫോളോയിങ് എന്ന് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിന് ചെക്ക് ബോക്സ് കൊടുക്കുന്നു നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ചെക്ക് ബോക്സിനകത്തായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ പോവുകയാണ് ക്ലാസ് റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആപ്ലിറ്റൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് ക്ലാസ് റൂമിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജിയോ ജിബ്ര ഈ സംഭവം ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഓപ്പൺ ആക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുകയാണ് സോൾവ് ദി ഫോളോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്പ്ലേ ആക്കുന്നു അതിന് ഈ ചെക്ക് ബോക്സ് ഒന്ന് ടിക്കിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നീട് നമ്മൾ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലൈൻ വരയ്ക്കാനുള്ള കമാൻഡൊക്കെ അവർക്ക് കൊടുത്തതിൻ്റെ ശേഷം നമ്മൾ ഇതാ ലൈൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടിക്കിട്ട് കൊടുത്താൽ ലൈൻ കറക്റ്റ് അവർക്ക് കാണാം എയ്റ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇൻ്റർസെപ്റ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ ലൈൻ വരക്കുന്നു അവർക്ക് അവരുടെ ആൻസറുമായി വെരിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഫോർ ഇവിടെ ട്വൽവിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നീട് ലണ്ടും ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ റീജിയൻ അതുകൊണ്ട് ടിക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് റീജിയൻ എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു അവസാനം ഇതാണ് സൊല്യൂഷൻ റീജിയൻ എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി കാണിക്കുന്നു ഇത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇത്രയും മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചെറിയൊരു സമയം കൂടെ
ക്ലാസ്സിൽ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ ജിയോ ജിബ്ര നല്ല ഒരു ടീച്ചിങ് ടൂളായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ലാബ് മാത്രമല്ല ലാബിനേക്കാളും അട്രാക്റ്റീവാണ് ടീച്ചിങ് ടൂൾസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ജിയോ ജിബ്ര അപ്ലറ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് നിർമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നമുക്ക് യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിരിക്കുക എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു 